नमस्कार दोस्तों क्योरोल में आपका स्वागत है इस वीडियो में मैं आपके लिए पृथ्वी के बारे में एक परिचय लेकर आया हूँ इसमें मैं आपको पृथ्वी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूँ जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार आ चुके हैं तो मैं इस वीडियो में वही प्रश्न को आपके सामने रखूँगा जो प्रश्न कई बार आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पता लगे कि कौन कौन से वो प्रश्न हैं जो कि बार बार आते हैं जो कि पृथ्वी से रिलेटेड है इसलिए इस टॉपिक का नाम है पृथ्वी एक परिचय तो आइए पढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न है पृथ्वी का विश्वतीय व्यास कितना होता है तो आंसर है बारह किलोमीटर पृथ्वी का विश्वतीय व्यास होता है दूसरा प्रश्न है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अगर पृथ्वी है यहाँ से हम दो रेखा खींचते हैं तो ये जो रेखा हो गया ये पोलर डायमीटर हो गया यानी ध्रुवीय व्यास हो गया और ये जो रेखा हो गया ये विस्वतीय व्यास हो गया जिसकी लंबाई बारह दी हुई है बारह किलोमीटर ये हो गया और ये वाला रेखा 12714 किलोमीटर है और ये दोनों में अंतर कितना है ध्रुवीय व्यास और विस्वतीय व्यास में तो 42 किलोमीटर का अंतर है तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है पृथ्वी पर जल का भाग है तो सभी जानते हैं इकहत्तर प्रतिशत पृथ्वी पर जल का भाग है अगला प्रश्न है पृथ्वी का औसत घनत्व है पृथ्वी का औसत घनत्व पाँच दशमलव पाँच ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है पाँच दशमलव पाँच ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू ये सिर्फ आपको याद रख लेना है एग्जाम में कभी कभी पूछ दिए जाते हैं अगला प्रश्न है पृथ्वी का अच्छ पर घूमना क्या कहलाता है पृथ्वी का अच्छ पर घूमना घूर्णन कहलाता है इसको इंग्लिश में रोटेशन बोलते हैं जैसे एक पृथ्वी है तो ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है ये अपने अक्ष पर इस तरह से घूमती है तो इसके कारण दिन और रात अनुभव होता है तो इसको घूर्णन कहा जाता है इसको रोटेशन कहा जाता है पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है उसे हिंदी में घूर्णन और इंग्लिश में रोटेशन कहा जाता है तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं देखिए अभी मैंने बोला था दिन रात होता है दिन रात होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण अभी मैंने आपको बताया कि पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पर उसके कारण वो दिन रात अनुभव होता है जैसे यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर पृथ्वी है तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी जैसे इस तरह से मान लिया घूम रही है पृथ्वी तो ये अभी इसके सामने सूर्य है तो ये दिन का अनुभव करेगा अगर इस ये वाला आगे वाला भाग अगर ये पीछे चला जाए ये इधर आ जाए तो ये आगे जो दिन का अनुभव कर रहे थे वो रात हो जाएगा और इधर वाला पार्ट इधर आ जाएगा तो वो दिन का अनुभव हो जाएगा वहाँ पर अगला है ऋतु परिवर्तन ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है जिसको रिवोल्यूशन बोला जाता है परिक्रमण को रिवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं जिसको इंग्लिस में रिवोल्यूशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में रिवोल्यूशन बोलते हैं अब इसका अगर बात किया जाए तो पृथ्वी है जो कि एक एक पाथ फॉलो करती है जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है एक पाथ फॉलो करती है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए तो वो पाथ अंडाकार पाथ होता है इलिप्टिकल पाथ होता है तो जैसे वहाँ पर पृथ्वी अब यहाँ पर आएगी फिर यहाँ पर आएगी फिर यहाँ पर आएगी फिर यहाँ पर आएगी तो इस तरह से चारों तरफ पृथ्वी घूमती है तो ये घूर्णन तीन दिन तीन दिन में पूरा हो जाता है जिसके कारण ऋतु परिवर्तन संभव हो पाता है ये परिक्रमण के कारण ही ऋतु परिवर्तन संभव हो पाता है तो चलिए आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे अगला प्रश्न है पृथ्वी एक घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर चलिए एक नज़र देख लेते हैं क्या देशांतर होती है ये उत्तर से जो दक्षिण की तरफ खींची जाती है जो रेखाएं उसको देशांतर के नाम से जानते हैं
उसको देशांतर के नाम से जानते हैं और जो रेखा पूरब से पश्चिम की तरह या पश्चिम से पूर्व की तरह खींची जाती है उसे हम लोग अक्षांतर रेखा के नाम से जानते हैं ये अक्षांतर रेखा हो गया ये अक्षांतर हो गया और ये जो रेखा हो गया ये देशांतर हो गया तो ये दो रेखा होते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक घंटे पृथ्वी एक घंटे में घूमती है तो पंद्रह डिग्री देशांतर घूमती है और एक डिग्री देशांतर के बराबर होता है चार मिनट एक डिग्री देशांतर बराबर चार मिनट इसीलिए पंद्रह डिग्री देशांतर बराबर कितना हो जाएगा साठ मिनट यानी कि पंद्रह डिग्री देशांतर बराबर हो जाएगा साठ मिनट चार गुना पंद्रह तो यानी कि एक घंटा यहाँ पर आ जाएगा वन आवर तो इसीलिए एक घंटे में पंद्रह डिग्री देशांतर घूमती है अगला प्रश्न है पृथ्वी अपने धूरी पर झुकी हुई है साढ़े तेईस डिग्री ये आप सभी जानते होंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर साढ़े तेईस डिग्री झुकी हुई है अगला प्रश्न है पृथ्वी के भूपरपटी क्रस्ट के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है पृथ्वी के भूपरपटी क्रस्ट में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा छियालीस दशमलव आठ जीरो प्रतिशत पाई जाती है अगला प्रश्न देखते हैं पृथ्वी गोल है कहा था पृथ्वी गोल है किसने कहा था पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी गोल है अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत सेल कहलाता है मैग्मा जैसे मान लिया अगर इस तरह से ज्वालामुखी है तो यहाँ पर से लावा निकलता है तो इसी को ये नीचे लिक्विड अवस्था में जो रहती है द्रवीभूत अवस्था में तो ये बाहर निकलती है तो इसको मैग्मा के नाम से जानते हैं इसको किसके नाम से जानते हैं मैग्मा के नाम से जानते हैं अगला प्रश्न है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी चार जुलाई को अपसौर के दरमियान होती है जिसे इंग्लिश में एपहेलियन की स्थिति भी बोलते हैं एपहेलियन और हिंदी में अपसौर जहाँ पर पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है जो कि चार जुलाई को होती है और पृथ्वी तथा सूर्य के बीच निम्नतम दूरी जिसको उपसौर के दरमियान बोला जाता है तो उपसौर की जो घटना इंग्लिश में बोली जाती है उसे पेरी हेलियन बोली जाती है पेरी हेलियन जिसका मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे निकटतम दूरी कहलाती है वो तीन जनवरी को होती है तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है उपसौरिक तथा अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है तो ये काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है एप साइड रेखा के नाम से जाना जाता है अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड है तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड क्या है अंटार्कटिका है जो कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड है हिम का मतलब क्या होता है बर्फ तो सबसे ज़्यादा बर्फ कहाँ पाया जाता है तो अंटार्कटिका क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बर्फ पाया जाता है उन्नीसवा प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी हुई है पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो बनी हुई है सियाल सीमा और क्रोड जिसे नीफे के नाम से भी जाना जाता है आइए हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि सियाल किसे कहते हैं सीमा किसे कहते हैं क्रोड किसे कहते हैं तो पृथ्वी के अंदर के हिस्से को तीन भागों में बांटा गया है पृथ्वी के अंदर के हिस्से को आंतरिक हिस्से को तीन भागों में बांटा गया है पहला जो ऊपरी हिस्सा है उसे भूपरपटी या इंग्लिश में क्रस्ट के नाम से जानते हैं दूसरा जो हिस्सा है जिसे आवरण और इंग्लिश में मेंटल के नाम से जानते हैं और तीसरा जो हिस्सा है उसे केंद्रीय भाग और इंग्लिश में कोर के नाम से जानते हैं तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपरपटी कहते हैं यह अंदर की तरफ चौंतीस किलोमीटर तक का क्षेत्र है यह विशाल चट्टानों से बना है इसके दो भाग हैं सियाल और सीमा जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे सियाल और सीमा इसके दो भाग हैं सियाल और सीमा सियाल में सिलिकन और एल्युमिनियम सियाल एस आई ए एल तो यहाँ से एस आई से क्या हो जाएगा सिलिकन और ए एल से एल्युमिनियम हो जाएगा उसी तरह अगर हम बात करें सीमा की एस आई एम ए तो यहाँ से क्या हो जाएगा एस आई से सिलिकॉन और एम ए से मैग्नीशियम और ये जो ऊपर का जो हिस्सा है भूपरपट्टी जिसको क्रस्ट बोलते हैं 
इसका आयतन 0.5 परसेंट पूरे हिस्से का है दूसरा भाग का बात करें तो जिसे आवरण के नाम से जाना जाता है या मेंटल के नाम से जाना जाता है जो 29 किलोमीटर तक का क्षेत्र है यह विशाल चट्टानों से बना हुआ है और इसकी आयतन तिरासी परसेंट है तो ये सबसे बड़ा भाग है जिसको आवरण या मेंटल के नाम से जानते हैं और सबसे लास्ट भाग जिसे केंद्रीय भाग यानी कि कोर के नाम से जानते हैं तो पृथ्वी के केंद्र के क्षेत्र को केंद्रीय भाग या कोर कहते हैं यह निकेल और फास्फोरस से बना हुआ है इसीलिए इसको नीफे के नाम से जानते हैं नीफे एन आई एफ ई नीफे का मतलब होता है एन आई से निकेल हो जाएगा और एफ ई से फेरस हो जाएगा यानी कि आयरन तो ये सबसे निचला वाला हिस्सा है जिसका आयतन सोलह होता है तो अभी हम आपने आपको बताएं कि ऊपरी हिस्सा जिसे भूप्रपट या क्रस्ट के नाम से जानते हैं उसका आयतन 0.5 परसेंट होता है और दूसरा हिस्सा मेंटल का जिसका एट्टी परसेंट होता है और तीसरा कोर जिसका आयतन 16 परसेंट होता है चलिए आगे देखते हैं पृथ्वी की सबसे भीतरी सतह अभी हमने पढ़ा कि पृथ्वी की सबसे भीतरी सतह क्रोड है जिसे नीफे के नाम से जाना जाता है क्रोड किससे बना होता है निकेल और लोहा से बना होता है सियाल किससे बना होता है सिलिकॉन और अल्मोनियम से बना होता है आगे देखते हैं सीमा सीमा किससे बना होता है तो सिलिकन और मैग्नीशियम से बना होता है इसीलिए इसको सीमा के नाम से जानते हैं अगला प्रश्न है पृथ्वी का सुरक्षा बाल्ब है तो पृथ्वी का सुरक्षा बाल्ब किसे जानते हैं ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं तो ये आप ध्यान में रखिएगा पृथ्वी का सुरक्षा बाल अगर क्वेश्चन में आए तो ये ज्वालामुखी हो जाएगा अगला प्रश्न है पृथ्वी के बाहरी भित्ति का ऊपरी भाग कहलाता है तो बाहरी भित्ति का ऊपरी भाग क्या कहलाता है एस्थेनोस्फेयर कहलाता है क्या कहलाता है एस्थेनोस्फेयर अगला प्रश्न देखते हैं पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है तो इक्कीस जून को जो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और 22 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है ये आप पृथ्वी देख रहे होंगे अगर यहाँ बीच से इसको काल्पनिक रेखा जो कि इक्वेटर है भूमध्य रेखा इसको काट दिया जाए तो ऊपर वाला जो पार्ट हो जाएगा ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे वाला पार्ट हो जाएगा जो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है तो उत्तरी गोलार्ध में इक्कीस जून को सबसे लंबा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईस दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है आगे देखते हैं पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कब होता है तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है जो कि उत्तरी गोलार्ध में और 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में तो ये हो गया पृथ्वी फिर से और ये बीच से इक्वेटर ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध बाईस दिसंबर को सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में और इक्कीस जून को सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध में तो दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया जैसे देश आते हैं जहां 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है तो ये आप याद रखिएगा तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होते हैं 23 सितंबर और 21 मार्च को 23 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं जितने घंटे का दिन होता है उतना ही घंटे का रात भी होता है तीसवा प्रश्न है चंद्रग्रहण होता है कब होता है चंद्रग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाता है पृथ्वी आ जाती है ये मान लिया सूर्य है और ये चंद्रमा है और यहाँ पर जब पृथ्वी आ जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे इस स्थिति को चंद्र ग्रहण के नाम से जाना जाता है ये सन हो गया ये मून हो गया और ये पृथ्वी हो गया ये पृथ्वी हो गया तो जब सन और मून के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो उसको चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं अब सूर्य ग्रहण की बात किया जाए तो सूर्य ग्रहण कब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है ये सूर्य है और ये पृथ्वी है और यहाँ पर अगर चंद्रमा आ जाती है तो इसको ये सन हो गया ये अर्थ हो गया और यहाँ पर ये मून हो गया तो जब ये मून बीच में आ जाएगी तो इसको सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं 
तो ये आपको ध्यान में रखना होगा चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं पृथ्वी के चंद्रमा का भाग दिखता है मतलब पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखता है तो ये संतावन प्रतिशत भाग दिखता है चंद्रमा का पृथ्वी से अगला प्रश्न है पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है कि पृथ्वी कितनी साल पुरानी है पृथ्वी का आयु कितना हुआ है तो इसको पता करने की विधि है जिसे यूरेनियम काल निर्धारण विधि कहते हैं तैतीसवा प्रश्न है अश्व अच्छांश संबंधित है अश्व अच्छांश संबंधित है किससे 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अच्छांश से जैसे कि अगर ये पृथ्वी हो गया पृथ्वी आप देख पा रहे होंगे यहाँ बीच से अगर हम काल्पनिक रेखा इक्वेटर खींचते हैं तो यहाँ पर कहीं 30 डिग्री होगा और यहाँ पर कहीं चालीस डिग्री होगा तो उसी तरह से ऊपर अगर लिए हैं तो नीचे भी तीस और चालीस होगा यहाँ पर उत्तरी यानी कि नॉर्थ में और ये साउथ में तो नॉर्थ में 30 से 40 डिग्री और साउथ में 30 से 40 डिग्री के भाग को हम अश्व अच्छांश के नाम से जानते हैं अगला प्रश्न है पृथ्वी पर अच्छांश तथा देशांतर रेखाएं हैं क्रमशः कितनी है एक होती है और 360 अच्छांश की रेखाएं टोटल कितनी होती है तो एक होती है यहाँ पर एक दिया गया है यहाँ पर इक्वेटर को लगता है नहीं जोड़ा गया है तो टोटल कितनी होती है एक सौ होती है और देशांतर रेखाएं 360 होती है आइए यहाँ पर देखते हैं ये पृथ्वी है ये बीच से अगर इक्वेटर जिसको काटा जाए इक्वेटर तो ऊपर वाले भाग को नॉर्दर्न हेमिसफेयर और नीचे वाला पार्ट को साउदर्न हेमिसफेयर यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है तो उत्तरी गोलार्ध में टोटल नब्बे देशांतर रेखाएं होती है टोटल नाइन्टी देशांतर रेखाएं होती है टोटल और नीचे दक्षिण में भी टोटल नाइन्टी देशांतर रेखाएं होती है जो कि आपस में पैरल होती है जो आपस में एक दूसरे के समानांतर होती है तो टोटल मिलाकर के एक सौ इक्यासी हो जाती है नब्बे ऊपर और नब्बे नीचे और प्लस एक इक्वेटर तो टोटल नाइन्टी प्लस नाइन्टी प्लस वन कर कर के वन एट्टी वन हो जाती है टोटल वन एट्टी वन हो जाती है अगर हम देशांतर रेखाएं की बात करें तो देशांतर रेखा की बात करते हैं तो ये मान लिया ये जीरो डिग्री देशांतर रेखा होगी तो जीरो डिग्री देशांतर रेखा को ही हम लोग ग्रीन विच रेखा भी कहते हैं इसे ग्रीन विच रेखा भी कहते हैं प्राइम मेरेडियन इसको इंग्लिश में प्राइम मेरेडियन के नाम से जाना जाता है और इसका ये कितनी होती है तो यहाँ से इस तरह से ये पैरेलल नहीं होती है जैसे अच्छांश रेखा एक दूसरे की समानांतर होती है तो ये देशांतर रेखा एक दूसरे की समानांतर नहीं होती है समानांतर नहीं होती है टोटल कितनी होती है ये इधर होती है एक और इधर होती है एक यानी टोटल ये तीन होती है ये तीन नहीं होती है ये कितना होता है टोटल ये तीन होती है तो याद रखिएगा कि अच्छांश रेखा टोटल 181 और देशांतर रेखा टोटल 360 और अच्छांश रेखा आपस में समानांतर होती है देशांतर रेखा आपस में समानांतर नहीं होती है और दो अच्छांश रेखा के बीच की दूरी जैसे दो अच्छांश रेखा के बीच की दूरी जैसे ये दो अच्छांश रेखा है ये दो अच्छांश रेखा ये दोनों के बीच की दूरी जो कहलाती है जो दूरी होती है वो एक किलोमीटर होती है 111 किलोमीटर के लगभग होती है और उसी तरह से दो देशांतर रेखा के बीच की जो दूरी होती है जो दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी होती है वो चार मिनट के दूरी होती है क्योंकि ये ग्रीन विच टाइम को बतलाता है ये देशांतर रेखा हमारा क्या बतलाता है ये टाइम जोन बतलाता है जितना हम देशांतर आगे जाएँगे या पीछे जाएँगे तो उससे क्या फ़र्क होगा वो टाइम का फ़र्क होगा तो एक देशांतर दो देशांतर के बीच का जो दूरी होता है वो चार मिनट का होता है तो आपने ऊपर पढ़ा था कि पंद्रह डिग्री देशांतर बराबर कितना हो जाता है साठ मिनट यानी कि पंद्रह डिग्री अगर देशांतर अगर हम पीछे जाते हैं तो एक घंटा क्या चल जाएंगे पीछे चल जाएंगे अगर पंद्रह डिग्री देशांतर अगर पूर्व में बढ़ते हैं तो एक घंटा आगे बढ़ जाएंगे तो ये रहा अच्छांश और देशांतर का विवरण आगे अगला प्रश्न है 
दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम गोरे के नाम से जानते हैं इसको इंग्लिश में जी ओ आर ई गोरे के नाम से जानते हैं तो ये आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होगा ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं जो कि कई बार एग्ज़ामों में आ चुके हैं तो अगर आप इसी तरह से और भी अपडेट पाना चाहते हैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे तो तब तक के लिए धन्यवाद